Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más a esta serie de videos acerca de los phrasal verbs. Primero que nada, ¿qué es un phrasal verb? Bueno, pues un phrasal verb es un verbo en inglés acompañado de una preposición o un adverbio, a veces la suma de los tres, y cuando los juntamos crean un significado diferente al del verbo. Por ejemplo, el día de hoy tenemos find out, to find, que significa encontrar. Eh, quiero aclarar que, por ejemplo, este, este find, mucha gente lo confunde con buscar, no sé por qué existe esa confusión, no lo sé si, por ejemplo, eh, también pasó con lo de la película de Buscando a Nemo, por qué le pusieron Buscando a Nemo, cuando en inglés eh, la película se llama Finding Nemo, Encontrando a Nemo, aquí se le dio la traducción de Buscando a Nemo, eh, realmente no lo sé por qué, quizás eh, para no anticipar el final, para hacerla más interesante, no lo sé realmente, pero lo que sí sé es que eh, find es encontrar y no buscar, ¿sí? Y pasa algo bien curioso porque, por ejemplo, si tú pones en el buscador de Google eh, la palabra, eh, bueno, la frase finding Nemo, te aparece como buscando a Nemo, pero si tú borras ese Nemo y pones ahí, por ejemplo, José, y no te va a aparecer eh, buscando a José, va a aparecer encontrando a José, si tú pones, este, borras ese, les digo, ese, por ejemplo, ese José, y pones este, Pancho, te va a seguir apareciendo eh, encontrando a Pancho, no buscando a Pancho. Okay. Es algo muy curioso, eh, pero bueno, aclarado este punto de que to find es encontrar y no buscar, bueno, continuamos. Luego eh, tenemos la preposición out, que significa fuera, y cuando los combinamos, bueno, pues solemos pensar que, que el significado sería encontrar afuera. No, realmente lo que significa es enterarse de algo, averiguar algo. Esto puede ser que quizás lo leíste, quizás lo viste, quizás escuchaste algo, y bueno, te enteraste de, de ese algo, de, de averiguaste tal cosa, ¿vale? Y se ocupa muchísimo, eh, viene a mi mente por ejemplo la película, la famosísima película de Steven Spielberg, Volver al Futuro, en la escena donde vienen persiguiendo los malos a Marty y terminan estreñándose con el camión del estiércol y quedan atrapados y bueno hay unas chicas que quedan muy asombradas y una de ellas dice eh, ¿Quién es él? y otra dice este, ¿Sí? ¿Dónde vive? y la tercera dice no lo sé, pero voy a averiguarlo. I don't know, but I'm gonna find out, ¿ok? Que sería el phrase verb que tenemos hoy, ¿vale? Se ocupa así igual muchísimo en canciones, se ve también este, en, en inglés escrito. Muy importante, muy importante este phrase verb y de verdad, eh, aprendanlo para que tengan un buen dominio del idioma. Eh, por mi parte es todo, amigos, que estén muy bien. Muchísimas gracias por ver mis videos, por eh, suscribirse. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.